karibu tena mtazamaji. Tuelekee sasa katika nchi jirani ya Tanzania ambapo serikali ya Tanzania imefuta hati ya umiliki wa shamba la ekari 426 lililokuwa linamilikiwa na waziri mkuu mstaafu wa nchi hiyo Frederick Sumaye kwa madai shamba hilo halijaendelezwa kwa mujibu wa kanuni za umiliki ardhi. Hata hivyo mwanasiasa huyo mkongwe amepinga madai hayo na kuarifu kuwa ni dhulma anazotendewa na serikali baada ya kukipa kisogo chama tawala CCM. Rajab Hassan na maelezo ya kina kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Wakati wa heka heka za uchaguzi wa mwaka 2015, Watanzania walishuhudia ambacho hakikutarajiwa. Viongozi wawili wenye ushawishi mkubwa, Edward Loasa na Fred Kisumae, ambao wote wamewahi kukalia kiti cha waziri mkuu wa nchi, walifungasha virago na kuingia mlango upinzani na kuacha gumzo katika ekaya ya chama cha mapinduzi CCM. Mimi nilitoka CCM na kujionga na chadema kwa hiari yangu mwenyewe kwa maslahi ya umma. Miaka mitatu utangu waziri huyu mkuu mstaafu kukata shauri na kukipa kisogo cha matawala cha CCM. Mvutano kati yake na mamlaka za nchi ni kama chanda na pete. Na sasa kufutiwa umiliki wa mashamba yake anatafsiri kama hujuma dhidi yake. Huwezi kuwa na ngombe zaidi ya mia mbili na kondoo mia tatu. Una nyumba za kudumu zaidi ya mbili ndani ya shamba, una trekta na vifaa vyake, una visima vya maji, visima virefu vya maji, una umeme shambani, una lima eka kama hamsini, hizo zingine umeziacha kwa ajili ya mifugo, unaambiwa shamba hilo halijaendelezwa. Kwa ndio maana nasema Wauambie tu umma wasione haya kwamba huyu tunamwadhibu kwa sababu ameenda upinzani. Malalamiko ya Fredrick Sumaye ni kama msimu mpya wa tamthilia inayoendelea ya madai ya wapinzani kukaliwa kooni na serikali iliyopo. Rajabu Hassan, Kete News, Dar es Salaam.